أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعقوب بن إبراهيم يحيى بن سعيد هشام دستوائي قطاداه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه روايته کہ انہوں نے حضرت مالک بن سعاہ سے سنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بیت اللہ شریف کے نزدیک تھا اور میں نیند کے عالم میں اور جاگنے کے عالم کے درمیان تھا کہ اس دوران ایک آدمی دو آدمیوں کے درمیان میں آ گیا مراد فرشتہ ہے اور اس جگہ سونے کا ایک تشت لایا گیا جو کہ حکمت اور ایمان سے پر تھا تو میرا سینہ چاک کیا گیا اور میرا سینہ حلق سے لے کر پیٹ تک چاک کیا گیا اور میرا قلب زمزم کے پانی سے دھویا گیا اس کے بعد میرا سینہ حکمت اور ایمان سے بھر دیا گیا اس کے بعد میرے سامنے ایک جانور آیا جو کہ خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا اور میں حضرت جبرائیل کے ساتھ روانہ ہو گیا اور پہلے آسمان پر جو کہ دنیا سے نظر آتا ہے وہاں پہنچا وہاں کے پہراہ دار نے کہا کہ کون ہے تو حضرت جبرائیل نے فرمایا میں جبرائیل ہوں انہوں نے دریافت کیا کہ تمہارے ساتھ اور کون ہے حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ان پہراہ داروں نے دریافت کیا کہ کیا وہ بلائے گئے ہیں یعنی ان کو اس جگہ آنے کی دعوت دی گئی ہے انہوں نے فرمایا کہ جی ہاں پھر ان پہراہ داروں نے کہا کہ مرحبا یعنی خوش آمدید یہ جملہ اہل عرب کا جملہ ہے جو کہ وہ حضرات مہمان کی آمد کے خوشی کے موقع پر بولتے ہیں اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ تم کشادہ اور بہترین جگہ آ گئے ہو حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ پھر میں حضرت آدم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے ان کو سلام کیا انہوں نے فرمایا مرحبا اے صاحب زادے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ہم دونوں دوسرے آسمان پر پہنچے اس جگہ بھی ہم سے دریافت کیا کہ کون آیا ہے حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ میں جبرائیل ہوں پہراہ داروں اور محافظین نے عرض کیا کہ تمہارے ساتھ کون ہے انہوں نے فرمایا میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے پھر اسی طریقہ سے کہا یعنی دریافت کیا گیا کہ وہ بلائے گئے ہیں یعنی ان کو دعوت دی گئی ہے حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ جی ہاں ان کو دعوت دی گئی ہے پھر انہوں نے مرحبا فرمایا اور فرمایا کہ بہت بہتر ہے تشریف لے آئیں پھر میں یاہیا اور حضرت عیسیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کو سلام کیا انہوں نے فرمایا کہ مرحبا بھائی 
اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ہم لوگ تیسرے آسمان پر گئے وہاں بھی دریافت کیا گیا کہ کون ہے کہا جبرائیل پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اسی طرح سے کہا کہ پھر حضرت یوسف کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کو سلام کیا انہوں نے کہا مرحبا اے بھائی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ہم لوگ چوتھے آسمان پر گئے وہاں بھی اسی طرح سے معاملہ ہوا پھر میں حضرت عدریس کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے ان کو سلام کیا انہوں نے فرمایا بھائی صاحب اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد ہم دونوں پانچویں آسمان پر پہنچے اس مقام پر بھی ہمارے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا اور میں حضرت حارون کے نزدیک پہنچا اور ان کو سلام کیا انہوں نے فرمایا خوش آمدید اے ہمارے بھائی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ہم لوگ چھٹے آسمان پر گئے وہاں بھی اسی طریقہ سے واقعہ پیش ہوا حضرت موسیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کو سلام کیا انہوں نے فرمایا خوش آمدید اے ہمارے بھائی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت میں آگے کی طرف چلا تو وہ رونے لگ گئے ان سے دریافت کیا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں فرمایا کہ یہ نوجوان کہ جس کو آپ نے دنیا میں میرے آگے بعد نبی بنا کر بھیجا ان کی امت میں سے میری امت سے زیادہ اور بہتر لوگ جنت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ ہم لوگ ساتویں آسمان پر پہنچ گئے وہاں پر بھی اسی طریقہ سے ہم سے سوالات کیے گئے پھر میں حضرت ابراہیم کے نزدیک پہنچا میں نے ان کو سلام کیا انہوں نے فرمایا اے میرے بیٹے خوش آمدید اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش آمدید اس کے بعد مجھے بیت المعمور کی زیارت کرائی گئی بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ ہے میں نے حضرت جبرائیل امین سے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ بیت المعمور ہے اس میں روزانہ ستر ہزار فرشتے نماز ادا فرماتے ہیں پھر جس وقت نماز ادا فرما کر باہر کی جانب جاتے ہیں تو پھر دوبارہ اس جگہ واپس نہیں آتے یعنی روزانہ ستر ہزار فرشتے آتے ہیں اس سے فرشتوں کی تعداد اور ان کا غیر معمولی تعداد میں ہونے کا اندازہ ہوتا ہے اس کے بعد مجھ کو صدرات المنتہا کی زیارت کرائی گئی صدرات المنتہا اس لفظ کا ترجمہ ہے بیری کا درخت اور یہ درخت ساتویں آسمان کے اوپر ہے اور اس کو اس وجہ سے منتہا کہا جاتا ہے کیونکہ حضرات ملائکہ اس مقام پر قیام فرماتے ہیں 
اور کوئی فرشتہ اس سے آگے نہیں بڑھتا بغیر حکم الہی کے تو اس درخت کے بیر مٹکوں کے برابر تھے اور اس درخت یعنی صدرات المنتہا کی جڑ میں چار نہریں جاری ہو رہی تھیں دو نہریں چھپی ہوئی تھیں اور دو کھلی ہوئی نہریں تھیں میں نے حضرت جبرائیل سے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ جو نہریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپی ہوئی دیکھی ہیں وہ تو جنت کی طرف سے گئی ہیں اور جو نہریں کھلی ہوئی دیکھی ہیں وہ فرات اور نیل کی نہریں ہیں اس کے بعد مجھ پر پچاس نمازیں فرض قرار دی گئیں پھر میں جب حضرت موسیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے فرمایا تم نے کیا کام انجام دیا میں نے عرض کیا مجھ پر پچاس نمازیں فرض قرار دی گئی ہیں حضرت موسیٰ نے کہا میں تم سے زیادہ لوگوں کے حال سے واقف ہوں میں نے قوم بنی اسرائیل کی کافی اصلاح کی کوشش کی تھی اور تمہاری امت اتنی زیادہ تعداد میں نمازیں نہ ادا کر سکیں گی تم پھر دوبارہ بارگاہ الہی میں حاضر ہو اور اللہ تعالیٰ کے حضور نمازوں کی تخفیف کے بارے میں عرض کرو چنانچہ پھر میں دربار الہی میں حاضر ہوا اور نماز کی تخفیف کیے جانے کے بارے میں عرض کیا اس پر اللہ تعالیٰ نے چالیس نمازیں فرض قرار دے دی جس وقت حضرت موسیٰ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوا تو انہوں نے دریافت فرمایا کہ تم نے کیا کام کیا میں نے عرض کیا کہ میرے عرض کرنے پر خدا وند تعالی نے پچاس کے بجائے نمازیں چالیس قرار دے دی یعنی دس نمازوں کی کمی فرما دی حضرت موسیٰ نے پھر اسی طریقہ سے فرمایا یعنی تمہاری امت اس قدر نمازیں ادا نہیں کر سکے گی تم تیسری مرتبہ پھر بارگاہ الہی میں جا کر عرض کرو اور اس تعداد میں کمی کراؤ چنانچہ میں پھر بارگاہ الہی میں حاضر ہوا اور نماز کی تعداد میں کمی کیے جانے کے بارے میں عرض کیا چنانچہ نمازیں تیس کر دی گئیں جس وقت میں حضرت موسیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے عرض کیا انہوں نے پھر اسی طریقہ سے کہا پھر میں بارگاہ خدا بندی میں حاضر ہوا تو اللہ تعالی نے نمازیں پیس فرما دی پھر اسی طریقہ سے نمازیں دس ہو گئیں پھر پانچ نمازیں ہو گئیں پھر میں حضرت موسیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا انہوں نے پھر اسی طریقہ سے فرمایا یعنی پھر حاضر ہو کر نماز میں کمی کرا اس پر میں نے عرض کیا کہ اب مجھ کو حیاء محسوس ہوتی ہے کہ اب پھر بارگاہ الہی میں اس کے لیے حاضر ہوں اس پر من جانب اللہ آواز دی گئی کہ میں نے اپنا فرض جاری کر دیا اور میں نے اپنے بندوں پر نماز میں کمی کر دی اور میں ایک نیک عمل کا دس گناہ سلاح دوں گا تو اب پانچ وقت کی نمازوں کا پانچ گناہ ثواب ہوا
یونس بن عبد العلا ابن وحب یونس ابن شہاب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے میری امت پر پچاس نمازیں فرض قرار دی ہیں میں جس وقت واپس آیا تو حضرت موسیٰ کے پاس سے گزرا انہوں نے فرمایا تم پر خدا وند تعالی نے کیا فرض قرار دیا میں نے عرض کیا نمازیں پچاس فرض قرار دی ہیں حضرت موسیٰ نے فرمایا تم پھر اللہ تعالی کے حضور حاضر ہو جاؤ اس لیے کہ تمہاری امت نمازوں کی ادائیگی کی طاقت نہیں رکھے گی چنانچہ میں اپنے پروردگار کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے عرض کیا اللہ تعالی نے نمازیں آدھی تعداد میں فرما دی پھر حضرت موسیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے عرض کیا انہوں نے فرمایا کہ تم پھر بارگاہ الہی میں حاضر ہو جاؤ اس لیے کہ تمہاری امت اس قدر نمازوں کی طاقت نہیں رکھے گی میں واپس اپنے پروردگار کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے فرمایا کہ پانچ نمازیں ہیں اور وہ پچاس کے بقدر ہیں میرے یہاں پر فیصلہ میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوتی چنانچہ میں حضرت موسیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے عرض کیا حضرت موسیٰ نے فرمایا پھر تم لوگ بارگاہ الہی میں حاضری دو میں نے عرض کیا اب مجھ کو پروردگار سے کچھ عرض کرنے میں حیاء محسوس ہوتی ہے عمرو بن حشام مخلد سعید بن عبد العزیز یزید بن ابو مالک انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک روز میرے پاس ایک جانور لایا گیا جو کہ گدھے سے بڑا تھا اور خچر سے چھوٹا تھا اس کا قد جس جگہ تک نگاہ جاتی تھی وہیں تک پڑتا تھا میں اس جانور پر سوار ہوا اور میرے ساتھ جبرائیل تھے تو میں روانہ ہو گیا حضرت جبرائیل نے فرمایا اب اتر جاؤ اور نماز ادا کرو میں اتر گیا اور نماز ادا کی حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ تم واقف ہو کہ تم نے نماز کس جگہ ادا کی تیباہ مدینہ منورہ کا لقب اسی جانب ہجرت ہوگی پھر حضرت جبرائیل نے فرمایا اس جگہ اتر جاؤ اور نماز ادا کرو میں نے نماز ادا کی حضرت جبرائیل نے دریافت کیا کہ تم واقف ہو کہ تم نے کس جگہ نماز ادا کی یہ جگہ بیت اللحم ہے کہ جس جگہ حضرت عیسیٰ کی ولادت مبارکہ ہوئی تھی پھر میں بیت المقدس پہنچا وہاں پر تمام حضرات انبیاء جمع تھے حضرت جبرائیل نے مجھ کو آگے کی جانب بڑھایا میں تمام حضرات کا امام بنا پھر حضرت جبرائیل مجھ کو چڑھا کر آسمان اول پر لے گئے 
اس جگہ حضرت آدم سے میری ملاقات ہوئی اس کے بعد دوسرے آسمان پر لے گئے وہاں پر دونوں خالہ زاد بھائی حضرت عیسیٰ اور حضرت یاہیا سے ملاقات ہوئی پھر تیسرے آسمان پر لے گئے وہاں پر حضرت یوسف سے میری ملاقات ہوئی پھر چوتھے آسمان پر لے گئے وہاں پر میری ملاقات حضرت ہارون سے ہوئی پھر مجھ کو پانچویں آسمان پر لے گئے وہاں پر حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی پھر چھٹے آسمان پر لے گئے وہاں پر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی پھر ساتویں آسمان پر لے گئے وہاں پر میری ملاقات حضرت ابراہیم سے ہوئی پھر مجھ کو ساتویں آسمان کے اوپر لے گئے یہاں تک کہ ہم لوگ مقام صدرات المنتہا کے نزدیک پہنچ گئے وہاں پر مجھ کو ایک بادل کے ٹکڑے نے سایہ کر دیا کیونکہ اس ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ کی تجلی تھی میں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو گیا اس کے بعد مجھ سے فرمایا کہ جس روز میں نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا تھا اس روز تم پر اور تمہاری امت پر پچاس نمازیں فرض قرار دی گئی تھی اب ان نمازوں کو آپ ادا فرمائیں اور ان نمازوں کو آپ کی امت کو بھی ادا کرنا چاہیے بہرحال میں واپس آ کر حضرت ابراہیم کی خدمت میں حاضر ہوا انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں دریافت کی پھر میں حضرت موسیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا انہوں نے فرمایا کہ کس قدر نمازیں آپ کے ذمہ قرار دی گئی ہیں اور تمہاری امت پر کتنی نمازیں ادا کرنا لازم فرمایا گیا ہے میں نے عرض کیا کہ پچاس نمازیں حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ نہ تو تمہارے اندر اس قدر طاقت ہے اور نہ ہی تمہاری امت میں اس قدر طاقت ہے اس وجہ سے تم پھر اپنے پروردگار کی خدمت میں واپس جاؤ اور نمازوں کی تعداد میں تم کمی کراؤ چنانچہ میں واپس ہو گیا پھر اللہ تعالی نے نمازوں کی تعداد میں دس نمازوں کی کمی فرما دی یہاں تک کہ وہ نمازیں صرف پانچ باقی رہ گئیں اس پر حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ تم واپس جاؤ اور پھر ایک مرتبہ نمازوں کی تعداد میں کمی کرا لو اس وجہ سے قوم بنی اسرائیل پر دو نمازیں قرار دی گئی تھی وہ لوگ اس نماز کو ادا نہیں کر سکے چنانچہ پھر میں دربار الہی میں حاضر ہوا اور نماز کی تعداد میں کمی کرانا چاہی اس پر اللہ تعالی نے فرمایا کہ جس روز سے میں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے اسی روز تم پر اور تمہاری امت پر پچاس نمازیں فرض قرار دی گئی تھی اب یہ پانچ نمازیں پچاس نمازوں کے برابر ہیں تو تم لوگ ان نمازوں کو ادا کرو اور آپ کی امت بھی ان نمازوں کو ادا کرے مطلب یہ ہے کہ پانچ نمازوں سے کم نہ ہوگی اور پانچ نمازیں اب قطعی اور لازمی قرار دے دی گئی ہیں
اس کے بعد حضرت موسا کی خدمت میں حاضر ہوا انہوں نے فرمایا کہ تم جاؤ پھر تم اللہ تعالی کے حضور واپس جاؤ اب یہ بات اچھی طرح میرے ذہن نشین ہو چکی تھی یہ حکم اب قطعی اور لازمی ہے اس وجہ سے میں پھر بارگاہ خداوندی میں نماز میں تخفیف کے لیے نہیں گیا احمد بن سلیمان یاہیا بن آدم مالک بن مغول زبیر بن عدی طلحہ بن مصرف مراہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صدرات المنتحا تک لے گئے اور وہ چھٹے آسمان میں ہے جو چیزیں یعنی نیک آعمال اور نیک ارواح زمین سے اوپر کی طرف جاتی ہیں اور وہ وہاں پر ٹھہر جاتی ہیں اسی طریقہ سے جو چیزیں یعنی احکام خداوندی اوپر سے نازل ہوتے ہیں وہ بھی وہاں پر پہنچ کر ٹھہر جاتے ہیں یہاں تک کہ فرشتے ان احکام کا جس جگہ کے بارے میں حکم ہوتا ہے وہ ان احکام کو اس جگہ پہنچاتے ہیں یہ آیت کریمہ از یغشا صدراتا ما یغشا تلاوت فرمائی اور حضرت عبداللہ نے اس آیت کریمہ کو تلاوت فرمایا یعنی جس وقت صدرات المنتحا کو ڈھامپ لیا حضرت عبداللہ نے فرمایا اس سے مراد سونے کے پروانے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے انوار کو سونے کے پروانوں سے تشبیح دی گئی ایک روایت میں ہے یعنی سونے کی ٹڈیاں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج میں تین چیزیں عطا فرمائی گئی ہیں ایک تو نماز پانچ وقت کی اور دوسری آیت قریمہ سورت باقراہ یعنی آمن الرسول بما انزل علیہ من ربہ والمؤمنون قل آمن باللہ وملائکاتہ وکتوبہ ورسولہ لا نفرق بین احد من رسولہ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَعَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَسِيرِ سے لے کر آخر تک تلاوت کی تیسرے جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے انتقال کر جائے لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے کسی کو شریک نہ کیا ہو تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے سلیمان بن دعوود ابن وحب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نمازیں مکہ کاہ مکرمہ میں فرض ہوئیں اور دو فرشتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمزم کے کونے پر لے گئے 
وہاں پر ان کا پیٹ چاک کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنتیں باہر نکال کر سونے کی تشت میں رکھ دی گئیں پھر ان کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا پھر ان کے اندر علم و حکمت بھر دیا گیا اسحاق بن ابراہیم سفیان زہری عرواہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پہلے دو رقعات تھی پھر سفر کی نماز اپنی حالت پر رہی یعنی سفر میں دو ہی رقعات رہی زہر اور عصر اور عشاء اور نماز فجر لیکن مغرب کی نماز تو برابر ہے اور سفر اور حالت قیام دونوں میں سے اس کا ایک ہی حکم ہے اور یہی حکم نماز فجر کا ہے محمد بن حاشم بعلب کی ولید ابو عمرو اوزاعی سے روایت ہے کہ انہوں نے دریافت کیا حضرت ابن شہاب اور زہری سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز ہجرت سے پہلے کس طریقہ سے تھی تو انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے حضرت عروہ نے بیان فرمایا انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ اللہ تعالی نے پہلے اپنے رسول پر دو ہی رقت نماز فرض فرمائی پھر حضر میں یعنی حالت قیام میں چار رقت پوری فرمائی اور حالت سفر میں دو رقت ہی مکمل باقی رہی اس میں کمی نہیں ہوئی قطعباہ مالک سوالح بن قیسان عرواہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نماز کی دو رقت فرض ہوئی پھر نماز سفر اپنی ہی حالت میں رہی اور حضر یعنی قیام کی حالت میں نماز میں اضافہ کر دیا گیا عمرو بن علی یحیاء عبد الرحمن ابو عوانہ بکیر بن اخنس مجاہد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقیم ہونے کی حالت میں چار رقت فرض فرمائی اور حالت سفر میں اور خوف کی حالت میں ایک رقت نماز فرض قرار دی یوسف بن سعید حجاج بن محمد محمد بن عبداللہ اشعسی عبداللہ بن ابو بکر بن حارس بن حشام امیاہ بن عبداللہ بن خالد بن عسید سے روایت ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن عمر سے فرمایا کہ تم کس طریقہ سے نماز قصر ادا کرتے ہو حالانکہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم لوگوں پر کسی قسم کا گناہ نہیں ہے نماز کے قصر کرنے میں اگر تم کو خوف ہو کفار کے فساد کا قصر کا مدار خوف پر ہے اب خوف کا عالم نہیں عبداللہ بن عمر نے جواب میں فرمایا اے میرے بھتیجے 
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم لوگوں کے پاس ایسی حالت میں تشریف لائے تھے جبکہ ہم لوگ گمراہ تھے اسلام کی معمولی بات سے بھی نا واقف تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں کو علم سے واقف کرایا یعنی دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائی اور علم کی دولت ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نصیب ہوئی تو یہ بات ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی سکھلائی اور بتلائی کہ حکمِ الٰہی یہ ہے کہ تم لوگ حالتِ سفر میں فرض نماز دو رقت پڑھو چاہے خوف کا عالم ہو یا نہ ہو پس قرآن کریم سے نمازِ قصر خوف کی حالت میں پڑھنا ثابت ہوتا ہے اس لیے جس طریقہ سے قرآن کریم کی آیات پر عمل کرنا ضروری ہے اسی طریقہ سے حدیث شریف پر بھی عمل کرنا ضروری ہے قطعباہ مالک ابو سحیل طلحہ بن عبید اللہ سے روایت ہے کہ نجد کا باشندہ ایک روز خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا جو پریشان حال اور بدحال لگ رہا تھا اور اس شخص کی آواز کی جھن جھن ہم لوگ محسوس کر رہے تھے لیکن اس شخص کی گفتگو نہیں سمجھتے تھے یہاں تک کہ وہ شخص نزدیک پہنچ گیا ہم کو معلوم ہوا کہ یہ شخص اسلام کا مفہوم سمجھ رہا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کا تعارف یہ ہے کہ پانچ وقت کی نمازیں ادا کرنا رات اور دن میں اس شخص نے عرض کیا اس کے علاوہ تو کوئی نماز میرے ذمہ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں اور اب اس کے علاوہ کوئی دوسری نماز تمہارے ذمہ نہیں ہے لیکن نماز نفل تم چاہو تو پڑھ لو اور ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا اس شخص نے عرض کیا میرے اوپر اس کے علاوہ تو کوئی بات لازم نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں تمہارا دل چاہے تو نفلی روزہ رکھو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکاة کے بارے میں بیان فرمایا اس نے عرض کیا کیا اس کے علاوہ تو کچھ اور مجھ کو ادا کرنا ضروری نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں لیکن نفلی طریقہ سے جو تمہارا دل چاہے دے دینا پھر وہ شخص پشت پھیر کر روانہ ہو گیا اور وہ شخص یہ کہتا ہوا جا رہا تھا کہ اللہ کی خسم میں اس میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں کروں گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص نے نجات حاصل کر لی اگر اس نے سچ بولا ہے قطعباہ نوح بن قیس خالد بن قیس قطعداہ انس سے روایت ہے 
کہتے ہیں ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر کس قدر نمازیں لازم قرار دی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر پانچ وقت کی نمازیں فرض قرار دی ہیں اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ان نمازوں میں آگے یا پیچھے کسی قسم کی کوئی نماز فرض ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو پانچ وقت کی نمازیں فرض قرار دی ہیں اس شخص نے قسم کھائی کہ میں اب ان نمازوں میں کوئی اضافہ نہیں کروں گا اور نہ کسی قسم کی کمی کوئی کمی کروں گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اس شخص نے سچ کہا ہے تو یہ شخص جنت میں داخل ہو گیا حمرو بن منصور ابو مسحر سعید بن عبدالعزیز ربیعہ بن یزید ابو عدریس خولانی ابو مسلم خولانی حبیب امین عوف بن مالک اشجعی سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین مرتبہ یہی ارشاد فرمایا کہ تم بیعت نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے رسول سے ہم لوگوں نے اپنے ہاتھ بڑھائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی پھر ہم نے عرض کیا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیعت تو ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر چکے ہیں لیکن یہ بیعت کون سے کام پر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ قرار دو اور پانچوں نمازیں ادا کرو پھر ہلکی آواز سے ایک کلمہ ارشاد فرمایا کہ تم کبھی کسی کے سامنے دستے سوال نہ پھیلانا قطعباہ مالک یحیاء بن سعید محمد بن یحیاء بن حبان ابن محیریز سے روایت ہے کہ ایک شخص نے جو کہ قبیلہ بنی کنانہ سے تھا کہ جس کو مخدی کہتے تھے ایک شخص سے سنا کہ جس کی کنیت ابو محمد تھی وہ کہتے تھے کہ نماز وطر واجب ہے اس مخدی شخص نے کہا کہ میں نے یہ بات سن کر حضرت عبادہ بن سامت کی خدمت میں حاضر ہوا میں ان کے سامنے پہنچا اور وہ اس وقت مسجد کی طرف جا رہے تھے میں نے ابو محمد کا قول نقل کیا حضرت عبادہ نے فرمایا کہ ابو محمد نے غلط بیان کیا میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے پانچ نمازیں ہیں جن کو اللہ تعالی نے بندوں پر فرض قرار دیا ہے جو شخص ان نمازوں کو ادا کرے گا 
اور ان پانچ نمازوں میں سے کسی نماز کو ہلکا سمجھ کر نہیں چھوڑے گا تو اللہ تعالی نے اس کے واسطے عہد کر رکھا ہے کہ اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا اور جو شخص ان کو ادا نہ کرے تو اللہ تعالی کے پس اس کا کچھ عہد نہیں ہے یعنی اللہ کے ذمہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے خواہ اس شخص کو عذاب میں مبتلا فرمائے اور خواہ جنت میں داخل فرمائے قطیبہ لیس ابن حاد محمد بن ابراہیم ابو سلمہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ بتلاؤ اگر تم لوگوں میں سے کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو اور اس میں ہر ایک دن میں پانچ مرتبہ غسل کرے کیا اس شخص میں کسی قسم کا کوئی میل رہے گا حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا نہیں کوئی میل نہیں رہے گا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بس یہی مثال ہے کہ پانچ وقت کی نمازوں کی اللہ تعالی ان کی وجہ سے گناہوں سے مغفرت فرما دیتا ہے حسین بن حریس فضل بن موسیٰ حسین بن واقد عبداللہ بن بریدہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارے اور منافقین کے درمیان جو معاہدہ ہے کہ ہم ان کو قتل نہیں کرتے بلکہ ان پر احکام اسلام لاغو کرتے ہیں وہ نماز ہے کہ جس شخص نے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا ایسے شخص کا کفار میں شمار ہوگا اور ان کا قتل درست ہو جائے گا احمد بن حرب محمد بن ربیعہ ابن جریج ابو زبیر جابر سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ اور کفر میں امتیاز نہیں ہے مگر نماز کا چھوڑنا ابو دعوود حارون ابن اسماعیل حمام قطادہ حسن حریس بن قبیسہ سے روایت ہے کہ میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا اے اللہ تو مجھے ایک ساتھی اور رفیق عطا فرما تو میں ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھ گیا اور میں نے کہا میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ مجھ کو نیک ساتھی عطا فرما پس مجھ سے تم کوئی حدیث بیان کرو کہ جو تم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی مجھ کو اس کی وجہ سے فائدہ عطا فرمائے انہوں نے کہا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا 
اگر نماز عمدہ نکل آئے یعنی شرائط کے مطابق اور ارکان کے مطابق اپنے وقت پر نماز ادا کی تو وہ شخص مراد کو پہنچ گیا اور نماز بری نکل آئی تو وہ شخص خسارہ اور نقصان میں پڑ گیا اور برباد ہو گیا اور اگر فرض نماز میں کچھ کمی واقع ہو گئی تو فرشتوں سے کہا جائے گا کہ تم لوگ میرے بندہ کی کچھ نماز نفل میں سے فرض کو مکمل کر لو اس کے بعد دوسرے اعمال کی بھی یہی حالت ہوگی ابو عوام قطادہ حسن ابو رافع ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے بندہ کو نماز کا حساب دینا پڑے گا اگر وہ صحیح رہا تو بہتر ہے ورناہ اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا تم دیکھو کہ میرے بندوں کے پاس کچھ نماز نفل ہے پھر اگر نماز نفل ہوگی تو اس سے فرض نماز میں کمی مکمل کر دی جائے گی پھر باقی اعمال کا حساب بھی اسی طریقہ سے ہوگا اسحاق بن ابراہیم نظر بن شمیل حماد بن سلمہ ازرق بن قیس یحیاء بن یعمر ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے بندہ سے قیامت کے دن نماز کا حساب لیا جائے گا پس اگر اس کی نماز مکمل اور درست تو ٹھیک ہے ورنہ خداوند تعالی فرمائے گا میرے بندوں کے پاس کچھ نماز نفل ہے پھر اگر نماز نفل ہوگی تو اس سے فرض نماز کی کمی مکمل کر دی جائے گی محمد بن عثمان بن ابو صفوان ساقافی بحض بن اسد شعباہ محمد بن عثمان بن عبداللہ ابو عثمان بن عبداللہ موسیٰ بن طلحہ ابو ایوب سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ کو کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائیں کہ جو جنت میں پہنچا دے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اللہ تعالی کی عبادت کرو اور تم کسی کو اس کا کسی طرح سے شریک ہرگز نہ بنانا اور تم نماز اور زکاة ادا کرو اور تم رشتہ داری کو قائم رکھو اور تم اونٹنی کا لگام چھوڑ دو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے قطعباہ سفیان ابن منقدر ابراہیم بن میسراہ انس سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ مدینہ منورہ میں زہر کی چار رقعات ادا کی اور مقام زلحلیفہ جو کہ مدینہ منورہ سے تین میل کے فاصلہ پر ہے 
اس نے اثر کی دو رقعات ادا کی مطلب یہ ہے کہ حالت سفر کی وجہ سے نماز میں قصر کیا محمد بن مسنع محمد بن بشار محمد بن جعفر شعباہ حکم بن عیناہ ابو جہیفاہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ بوقت دو پہر بتحا کی جانب تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر وضو کیا اور نماز زہر کی دو رقت ادا فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سترہ کی ایک لکڑی کھڑی تھی محمود بن غیلان وقیع مسعر ابن ابو خالد بختری بن ابو بختری ابو بکر بن عمارہ بن رویباہ ساقافی سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ دوزخ میں کبھی وہ شخص داخل نہ ہوگا کہ جس نے سورج نکلنے سے قبل نماز پڑھی اور غروب آفتاب سے قبل نماز پڑھی یعنی نماز فجر اور عثر پڑھی اور خاص طور پر ان دو نمازوں کا احتمام کیا قتیبہ مالک زید بن اسلم قاقاع بن حکیم ابو یونس سے روایت ہے جو کہ غلام تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے حکم فرمایا ایک قرآن کریم کی کتابت کا اور فرمایا کہ جس وقت آیت کریمہ حافظو علی الصلاوات والصلاة الوسطا تک پہنچ جاؤ تو مجھے بتلا دینا چنانچہ جس وقت میں آیت کریمہ پر پہنچا تو میں نے عرض کیا انہوں نے اس طریقہ سے لکھوایا ہے حافظو علی الصلاوات والصلاة الوسطا وصلاة العصر وقوموا لله قانتین یعنی تم لوگ حفاظت کرو نمازوں کی اور درمیان والی نماز کی اور نماز عصر کی اور پھر فرمایا میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیت کریمہ کو اسی طریقہ سے سنا ہے محمد بن عبد العلا خالد شعباہ قطادہ ابو حسان عبیدہ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خندق میں فرمایا کہ ہم لوگوں کو کفار نے درمیان والی نماز ادا کرنے سے باز رکھا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا واضح رہے کہ مذکورہ بالا حدیث سے معلوم ہوا کہ درمیان والی نماز حصر کی نماز ہے عبید اللہ بن سعید 
یاہیا ہشام یاہیا بن ابو کثیر ابو قلاباہ ابو ملیح سے روایت ہے کہ ہم لوگ ایک روز بریداہ کے ساتھ تھے اس دن بادل چھائے ہوئے تھے تو انہوں نے فرمایا تم لوگ نماز میں جلدی کرو اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے نماز عصر ترک کر دی تو اس کے عامال بیکار ہو گئے مطلب یہ ہے کہ اس کے دوسرے نیک عمل کا عجر بھی نہیں ملے گا یعقوب بن ابراہیم حشیم منصور بن زازان ولید بن مسلم ابو صدیق ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام کا نماز زہر اور نماز عصر میں اندازہ کیا کرتے تھے ایک مرتبہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھڑے ہونے کا اندازہ کیا نماز زہر میں تو پہلی دو رقعات میں تیس آیات کے مطابق جس طریقہ سے صورت سجدہ ہے اور دوسری دو رقعات میں اس کا آدھا اور ہم لوگوں نے اندازہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام عصر میں دو رقعات میں زہر کی سابقہ دو رقعات میں اس کا نصف سوید بن نصر عبداللہ بن مبارک ابو عوانہ منصور بن زازان ولید بن ابو بشر ابو متوکل ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز زہر میں جب کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیس آیات کریمہ کے مطابق ہر ایک رقط میں تلاوت فرمایا کرتے تھے پھر نماز عصر کی پہلی دو رقط میں پندرہ آیات کے مطابق تلاوت فرماتے قتیبہ حماد ایوب ابو قلابہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں زہر کی چار رقعات ادا فرمائی پھر مقام زلحلیفہ میں یہ جگہ مدینہ منورہ سے تین میل کے فاصلہ پر ہے تشریف لے جا کر نماز عصر کی دو رقعات ادا فرمائیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالت سفر میں قصر فرمایا سوید بن نصر عبداللہ بن مبارک حیوہ بن شریح جعفر بن ربیعہ عراق بن مالک نوفل بن معاویہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے تھے جس شخص کی اثر کی نماز زائے ہو گئی تو گویا اس کا گھر بار یعنی سب کچھ لٹ گیا اس حدیث کے راوی حضرت عراق بن مالک کہتے ہیں مجھ سے حضرت عبداللہ بن عمر نے بیان فرمایا 
کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ جس شخص کی نماز عصر قضا ہو جائے تو گویا کہ اس شخص کا تمام اساساہ لٹ گیا زائے ہو گیا حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے اس سے مراد نماز عصر ہے عیسیٰ بن حماد لیس یزید بن ابو حبیب عراق بن مالک نوفل بن معاویہ اس روایت کا ترجمہ مندرجہ بالا حدیث کی طرح ہے عبید اللہ بن سعد بن ابراہیم بن سعد محمد بن اسحاق یزید بن ابو حبیب عراق بن مالک نوفل بن معاویہ عبداللہ ابن عمر سلمہ بن کوہیل سے روایت ہے کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر کو مزدلفہ میں دیکھا انہوں نے تکبیر پڑھی اور نماز عشاء کی دو رقعات ادا فرمائیں پھر بیان فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے اسی طریقہ سے عمل فرمایا تھا اس جگہ اور فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طریقہ سے اس مقام پر عمل فرمایا تھا یعنی مقام مزدلفہ محمد بن عبدالعالی خالد شعباہ سلمہ بن کوہیل اس کا ترجمہ بھی سابقہ حدیث جیسا ہے نصر بن علی علی بن نصر عبدالعالی معمر زہری عرواہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عشاء میں تاخیر فرمائی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عمر کی آواز آئی انہوں نے فرمایا کہ خواتین اور بچے سب کے سب سو گئے پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ تمہارے علاوہ اس نماز کو دوسرا کوئی شخص ادا نہیں کرتا اس وقت تک اسلام کی اشاعت نہیں ہوئی تھی صرف مدینہ منورہ میں اسلام پھیلا تھا اس زمین میں کسی جگہ کوئی نماز ادا نہیں کرتا تھا علاوہ اہل مدینہ کے عمرو بن یزید بحض بن اسد شعباہ حکم سے روایت ہے کہ حضرت سعید بن جبیر نے ہمارے ہمراہ مقام مزدلفہ میں نماز مغرب کی تین رکعات ادا فرمائیں تکبیر کے ساتھ پھر آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن عمر نے اسی طریقہ سے کیا تھا اور انہوں نے بیان فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طریقہ سے کیا ہے عمرو بن یزید بحض بن اسد 
شعباہ سلماہ بن کوہیل سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر کو دیکھا کہ انہوں نے نماز مقام مزدلفہ میں ادا فرمائی تو تکبیر پڑھی اور نماز مغرب کی تین رقعات ادا فرمائی اس کے بعد فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طریقہ سے عمل فرماتے تھے قطعباہ مالک ابو زناد عارج ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگوں کے پاس مسلسل فرشتے آتے جاتے ہیں بعض فرشتے رات میں آتے جاتے ہیں اور بعض فرشتے دن میں آتے جاتے اور تمام فرشتے نماز فجر میں جمع ہوتے ہیں اور نماز عصر میں جمع ہوتے ہیں پھر فرشتے تمہارے پاس جو کہ رات کے وقت رہے تھے وہ فرشتے اور زیادہ بلندی کی طرف چڑ جاتے ہیں جس وقت اللہ تعالی ان سے سوال کرتا ہے حالانکہ وہ بہت بہتر طریقہ سے واقف ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کون سی حالت میں اور دنیا میں کس کیفیت میں چھوڑا تو وہ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ جس وقت ہم نے ان لوگوں کو دنیا میں چھوڑا تو وہ اس وقت نماز ادا کر رہے تھے اور جس وقت ہم ان کے پاس پہنچے جب بھی وہ لوگ نماز عصر ادا کرنے میں مشغول تھے کثیر بن عبید محمد بن حرب زبیدی زہری سعید بن مسیب ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز با جماعت تنہا شخص کی نماز سے پچیس حصہ زیادہ ہوتی ہے اور رات اور دن کے فرشتے ہر ایک نماز فجر میں جمع ہوتے ہیں پس اگر تم چاہو تو آیت قریمہ اقیم الصلاة لدلوک الشمسی سے لے کر مشہودہ تک تلاوت کرو عمرو بن علی یعقوب بن ابراہیم یحیاء بن سعید اسماعیل ابو بکر بن عمارہ بن رویبہ سے روایت ہے کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے جو شخص نماز ادا کرے سورج طلوع ہونے سے پہلے یعنی نماز فجر پڑھے اور سورج غروب ہونے سے پہلے کی نماز یعنی نماز عصر ادا کرے تو وہ شخص دوزخ میں نہیں داخل ہوگا محمد بن بشار یحیاء بن سعید سفیان ابو اسحاق براء بن عازب سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ہم لوگ بیت المقدس کی جانب سولہ 
یا سترہ ماہ تک نمازیں ادا کی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت اللہ شریف کی جانب نماز ادا کرنے کا حکم ہوا یعنی قبلہ کا رخ تبدیل کر دیا گیا محمد بن اسماعیل بن ابراہیم اسحاق بن یوسف زاکاریہ بن ابو زائدہ ابو اسحاق برا بن عازب سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو بیت المقدس کی جانب سولہ ماہ تک رخ کر کے نمازیں ادا فرمائیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت اللہ شریف کی جانب رخ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم ہوا ایک انساری صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ نماز ادا کر کے انسار کی ایک جماعت کے پاس پہنچا اور وہ جماعت نماز ادا کر رہی تھی اس نے کہا میں شہادت دیتا ہوں اس بات کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت اللہ شریف کی جانب رخ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم ہو گیا وہ لوگ اسی وقت بیت اللہ شریف کی جانب رخ کر کے نماز ادا کرنے لگے عیسیٰ بن حماد احمد بن عمرو بن سراح حارس بن مسکین ابن وحب یونس ابن شہاب سالم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز نفل اونٹنی پر ادا فرمایا کرتے تھے اس سے قبل بیت اللہ شریف کی جانب رخ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز وطر بھی اسی طریقہ سے ادا فرماتے تھے لیکن فرض نماز نہیں ادا فرماتے تھے عمرو بن علی محمد بن مسنہ یاہیا عبد المالک سعید بن جبیر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانور پر نماز ادا فرماتے اور آیت کریمہ فَأَيْنَ مَا تُوَلُّوا فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ آخر تک اس سلسلے میں نازل ہوئی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم لوگ جس طرف رخ کرو تو اسی جانب اللہ کا رخ ہے قتیبہ بن سعید مالک عبداللہ بن دینار عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر نماز ادا فرماتے تھے حالت سفر میں جس طرف وہ اونٹنی رخ کرتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی جانب رخ کر کے نماز ادا فرماتے 
خطیباہ مالک عبداللہ بن دینار عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ لوگ مسجد قبا میں نماز فجر ادا فرما رہے تھے کہ اس دوران ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ آج کی رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کعباہ کی جانب رخ کرنے کا حکم نازل ہوا ہے پس ان حضرات نے اسی وقت یعنی بحالت نماز ہی روخ کعباہ کی جانب کر لیا پہلے ان کا چہرہ ملک شام کی جانب تھا پھر ان لوگوں نے بیت اللہ کی جانب روخ کر لیا